नमस्कार आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती आपने सुना होगा कि ये जो कोरोना वायरस की महामारी है वो जल्द एक महामंदी में तब्दील हो सकती है यानी कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो ठप हो सकती है क्या ऐसा होगा ये क्यों हो सकता है इसी का हिसाब आज के इस एपिसोड में लगाएंगे पिछले तीस सालों से आपने एक शब्द सुना होगा उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनके अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गए हैं यानी कि उनके तार एक दूसरे से जुड़ गए हैं कोरिया में टीवी बनता है खरीदते हम यहाँ पे हैं आधे चीजें जो हम देश में खरीदते हैं यहाँ पर भी वो या तो चीन से बनकर आते हैं या उनका कोई पार्ट चीन में बन के आता है और वो पार्ट यहाँ पे जोड़कर हमें बेचा जाता है अर्थशास्त्री कहते हैं कि भूमंडलीकरण का मतलब ये है कि जो देश जो चीज अच्छा बनाता है उसको बनाकर एक्सपोर्ट करता है और जो चीजें वो बना नहीं पाता है या एफिशिएंटली बना नहीं पाता है जो चीजें कोई और सस्ते दाम पे बना सकता है उनको खरीद लेता है ऐसा लगता है कि ये सारे इक्वल देश है एक दूसरे से कारोबार कर रहे हैं और सब खुश है जी नहीं ऐसा नहीं होता है कोई कोई देश खरीदते हैं कोई कोई देश बनाते हैं और कोई कोई देश मटीरियल सप्लाई करते हैं कच्चा माल सप्लाई करते हैं और सबके पास पैसा इक्वल रेट पर नहीं जाता है ये याद रखिए सबसे ज्यादा चीजें चीन में बनती हैं दुनिया के उत्पादन का जितने भी फैक्ट्री हैं उनका टोटल उत्पादन अगर हम जोड़ लें तो 28 प्रतिशत वो चीन से आता है और चीन बाकी देशों से सबसे ज्यादा चीजें खरीदती हैं गरीब देश जो एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका है वहां से क्या क्या खरीदते हैं कच्चा माल जैसे कि आप सोच लीजिए इस्पात कॉटन हुआ कच्चा तेल हुआ सीमेंट हुआ ये सब कोयला हुआ ये सब चीन में जाता है चीन में वो तब्दील हो जाते हैं फैक्ट्रियों में जाकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कि दुकानों में बिकते हैं सबसे ज्यादा कौन खरीदते हैं अमीर देश खरीदते हैं आपको एक डेटा दे देता हूं उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अमीर देश जो हैं उनकी टोटल आबादी अगर हम देख ले मैं इसमें क्या क्या जोड़ रहा हूं मैं इसमें यूएस जोड़ रहा हूं यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोप के सारे देश जोड़ रहा हूं जो यूरोपियन यूनियन में है कनाडा जोड़ रहा हूं जापान जोड़ रहा हूं ऑस्ट्रेलिया जोड़ रहा हूं आप जानते हैं ये ज्यादातर बड़े देशों में से यही हैं जो बड़े इकोनॉमी है इनकी कुल आबादी अगर मैं दुनिया की पूरी आबादी को जोड़ लू तो इनकी कुल आबादी जो है वो लगभग बारह प्रतिशत होगा लेकिन इनके परिवार जो है हर रोज हर साल कुछ ना कुछ खरीदते हैं हम भी खरीदते हैं जो खर्च करते हैं इनके परिवार वो दुनिया के कुल खर्चे का साठ प्रतिशत है यानी कि 12 प्रतिशत आबादी करती है 60 प्रतिशत खर्च जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमीर देश जो खरीदते हैं कुछ तो वो खुद बनाते हैं लेकिन बहुत कुछ चीन में बनता है और चीन गरीब देशों से कच्चा माल खरीदता है अब आप जानते हैं कि चीन में सबसे पहले कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई और वहां पर क्या हुआ सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई मशीन बंद हो गए तो कोरोना वायरस चीन में शुरू हुई लेकिन जब वो चीन तक ही सीमित थी तब भी दुनिया के बाकी देशों के अर्थव्यवस्था पर उसका असर बरकरार था क्यों जैसे कि मैंने बोला गरीब देश जो हैं वो कच्चा माल चीन को बेचते हैं चीन की फैक्ट्रियां बंद हो गई है तो वो कच्चा माल नहीं खरीद रही हैं और चीन की फैक्ट्रियां जो उत्पादन करके अमेरिका यूरोप वगैरह में बेचती थी वो भी नहीं माल नहीं पहुंच रहा था तो इसका मतलब है दुकानों में माल नहीं पहुंच रहा है फैक्ट्रियां बंद हैं लोगों की नौकरी जा रही है अब देखिए चीन में कोरोना वायरस लगभग काबू में आ गया है वहां पर टोटल इक्यासी हजार केस हैं लगभग और उनमें से इकहत्तर हजार जो केस हैं वो ठीक होकर घर वापस चले गए हैं धीरे धीरे फैक्ट्रियां खुल रही हैं लोग काम पर जा रहे हैं मशीन फिर से चालू हो रहा है लेकिन पूरे कैपेसिटी पर पूरे रेट पर ये फैक्ट्रियां काम करने में अभी भी कम से कम दो महीने लगेंगे लेकिन आप देखिए कि कोरोना वायरस जब चीन से खत्म हो रहा है उसी वक्त यूरोप और अमेरिका में फैल रहा है वहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर पे बैठिए दुकानें बंद है रेस्टोरेंट बंद है होटल बंद है यातायात के जितने भी सर्विसेज हैं वो बंद है तो इसके चलते क्या हो रहा है 
चीन तो माल बना रहा है लेकिन वो माल खरीदने वाले गायब है अब सोचिए क्या चीन माल बनाता रहेगा उसी रेट पर जब जो उनके जो खरीदार हैं वो नहीं खरीद रहे हैं साथ में अगर चीन की फैक्ट्री अपने पूरे कैपेसिटी पर उत्पादन नहीं करेंगे तो जिन देशों से वो कच्चा माल खरीदते हैं वो भी देश पूरी तरह बेच नहीं पाएगी यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता रहेगा चाहे वहां पर कोरोना वायरस पहुंचा हो या ना पहुंचा हो इसलिए दुनिया के बड़े बड़े शास्त्री कह रहे हैं कि इस महामारी के साथ साथ हमें एक महामंदी के लिए तैयार होना पड़ेगा जो कि पिछले 11 सालों में सबसे बड़ी महामंदी हो सकती है इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और उपाय यह है कि दुनिया की सारी सरकारों को अपना खर्च बढ़ाना पड़ेगा लोगों के हाथ तक सीधा पहुंच पैसा पहुंचाना पड़ेगा और साथ में सामान भी डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि लोग घर से निकल नहीं पाएंगे सिर्फ लोगों को नहीं बिजनेस जितने हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं उनको आसान लोन देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ेगा ताकि वो लोन आसानी से ले पाए सस्ते में लोन ले पाए काम वापस शुरू कर पाए जल्दी से लोगों को वापस नौकरी पर रख सके जब महामारी खत्म हो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है वो चाहते हैं कि लगभग 250 बिलियन डॉलर वो करोड़ों अमेरिकी घरों तक पहुंचाएंगे हर घर को एक डॉलर से ज्यादा चेक पहुंचाएंगे ताकि वो चीजें खरीद सके अमेरिका में मंदी रोकने का यही उपाय है क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 19 प्रतिशत लोगों को पेड लीव मिलता है और 40 प्रतिशत से कम लोगों को मेडिकल लीव मिलता है इसका मतलब अगर वो घर पे बैठ रहे हैं उनकी कोई भी आय नहीं हो रही है अगर उन तक पैसा नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो कुछ नहीं खरीद पाएंगे एक और बड़ी बात है कि अमेरिका में बयालीस लोग ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जो वर्क फ्रॉम होम आप नहीं कर सकते घर पे बैठ के ऐसा काम आप नहीं कर सकते इसका मतलब अगर वो घर पे बैठ रहे हैं तो उनको कोई भी मजदूरी या सैलरी नहीं मिलेगी सिर्फ अमेरिका नहीं यूरोप के भी कई देशों ने बड़े बड़े स्टिम्यूलस पैकेज अनाउंस किए हैं जिससे लोगों तक पैसा पहुंचाया जाएगा बिजनेस जितने हैं कारोबार जितने हैं उनको भी लाभ पहुंचाया जाएगा इससे एक फायदा होगा जैसे ही महामारी खत्म होगी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और मांग दोनों एक साथ दो तीन हफ्तों में जल्दी ही वापस आ सकता है अब भारत का क्या होगा आ, कल बहुत लोगों ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अपने भाषण में कोई इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट जरूर करेंगे आ, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं लगभग सतहत्तर लोग ऐसे हैं जिनके पास सैलरी या रेगुलर जॉब नहीं है वो खुद एम्प्लॉय होकर खुद ही काम करके हर रोज दिहाड़ी पर पैसा कमाते हैं जितने तेईस प्रतिशत बाकी लोग हैं जिनके पास रेगुलर काम है उनमें से भी सिर्फ 45 प्रतिशत लोगों के पास पेड लीव या मेडिकल लीव है इसका मतलब हमारे देश में ज्यादातर जो कामगार लोग हैं उनको अगर जनता कर्फ्यू करके घर पे बैठना पड़े तो उनकी कोई आय नहीं होगी तो ये लोगों का क्या होगा अभी तक हमें कुछ पता नहीं है हाँ एक निर्मला सीतारमन जी के अंदर एक टास्क फोर्स का गठन जरूर किया गया है जो कि हो सकता है कोई इकोनॉमिक पैकेज का जल्द ही ऐलान करे क्योंकि अगर कोई इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट हमारे देश में नहीं हुआ तो बाकी दुनिया के देशों पर असर पड़े ना पड़े कोरोना वायरस की बीमारी हमारी इकोनॉमी को जरूर लग सकती है